ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന റേഡിയോഗ്രാഫർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ആണ് ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ജനറൽ ടോപ്പിക് ഉള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീതം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എൻകോഡഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ബോറോഡ് ഫ്രം ടാഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന പോളിസി ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഐറിഷ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐറിഷ് നിന്നാണ് അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ത്രീ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻ്റി ത്രീ പറയുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ആണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് അമൻഡഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യമായി അമൻഡ് ചെയ്തത് അതായത് ഭേദഗതി ചെയ്തത് ആദ്യമായി ഏത് വർഷത്തിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആദ്യമായി ഭേദഗതി വരുത്തിയത് അടുത്തത് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ വാൽമീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജന വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വാൽമീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്ലം ഇൻഹാബിറ്റൻസ് സ്ലം ഇൻഹാബിറ്റൻസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു യോജനയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അടുത്തത് റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ആർ എൽ ഇ ജി പി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആർ എൽ ഇ ജി പി എന്ന പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അടുത്തത് വേർ ഡിഡ് ചാവറ കുര്യാക്കോ സേലിയ സച്ചൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രസ് ഇൻ കേരള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മാന്നാനം മാന്നാനത്താണ് ചാവറ കുര്യാക്കോ സേലിയ സച്ചൻ ആദ്യമായി പ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്തത് ഹു റോഡ് ദ ബുക്ക് അരുൾ നൂൽ അരുൾ നൂൽ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്�ൻ സി വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് അരുൾ നൂൽ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത് അടുത്തത് സാധുജന പരിപാലന സംഘം വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഫോം ചെയ്ത വർഷം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് സാധുജന പരിപാലന സംഘം ഫോം ചെയ്തത് അടുത്തത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പബ്ലിഷ്ഡ് അൽ ഇസ്ലാം ഇൻ ഡാഷ് ലാംഗ്വേജ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അൽ ഇസ്ലാം ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അറബി മലയാളം അടുത്തത് ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഓഫ് സ്വദേശാഭിമാനി വീക്ക്ലി സ്വദേശാഭിമാനി വീക്ക്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ എഡിറ്റർ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സി പി ഗോവിന്ദപിള്ള സി പി ഗോവിന്ദപിള്ളയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി വീക്ക്ലിയുടെ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ തെറ്റിപ്പോകരുത് ചിലപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ അതല്ല സി പി ഗോവിന്ദപിള്ളയാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റർ അടുത്തത് വേലക്കാരൻ വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വേലക്കാരൻ ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെയാണ് വേലക്കാരൻ അടുത്തത് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഇൻ കേരള വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് നായർ സർവീസ് 
സൊസൈറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കറുകാച്ചൽ കറുകാച്ചലിലാണ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ആദ്യമായി സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്തത് കുമാരഗുരുദേവൻ ഫൗണ്ടഡ് പ്രത്യക്ഷ ദൈവസഭ അറ്റ് കുമാരഗുരുദേവൻ്റെയാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇരവിപെരൂർ ഇരവിപെരൂരിലാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അടുത്തത് ഹൗ മെനി പേഴ്സൺ സൈൻഡ് ഇൻ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് എത്ര പേരുടെ സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പതിനായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പതിനായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പേരാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തത് അടുത്തത് ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം താഴെ കാണുന്നവയിൽ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത വ്യക്തി എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എ കെ ജി ബാക്കി മൂന്ന് പേരും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അത് കെ കേളപ്പൻ ടി കെ മാധവൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് അടുത്തത് എൻ കൃഷ്ണപിള്ളൈ അക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് ആസ് ഹിസ് ഐഡിയൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹെൻറിക് ഇബ്സൺ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള ആരെയാണ് ഐഡിയലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് ഹെൻറിക് ഇബ്സൺ ആണ് അടുത്തത് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസം ഓൺ മോഡേൺ ലൈൻസ് ഇൻ മലയാളം വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എ ആർ രാജരാജവർമ്മ അടുത്തത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് പാലക്കാടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അടുത്തത് ഡാഷ് ഫോൺ ദ ബെസ്റ്റ് പിക്ചർ അവാർഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റി നയൻത്ത് അക്കാദമി അവാർഡ്സ് അത് ഓപ്ഷൻ എ മൂൺ ലൈറ്റ് മൂൺ ലൈറ്റിനാണ് എയ്റ്റി നയൻത്ത് അക്കാദമി അവാർഡ്സിന് ബെസ്റ്റ് പിക്ചറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് അടുത്തത് ആര്യാപ്പള്ളം വർക്ക്ഡ് ഫോർ റീഫോംസ് എമങ് ആര്യാപ്പള്ളം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അവർ ഏത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്പൂതിരി വിമൺ അപ്പം ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ജനറൽ ടോപ്പിക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുക കാരണം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നീട് പി എസ് സി മിക്കപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ നൽകുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്